骚扰电话。沈先生，沈先生，您看，现在安巧已经是我们店的店长了，我们这个店是不是还缺一个副店长呀？佳琪，嗯，你们店一共也就两个人。嗯。啊啊啊！我想和安巧单独说几句话，你先去后厨准备一下今天的东西好吗？好的。两个人一对一副，不是刚好吗？安乔，上次有些话我没有说清楚，我一直在等个机会。沈老师，我们之间已经不可能了，我已经结婚了。安乔，你和他相爱吗？你根本就是迫不得已才会嫁给他，我都知道。像他那样的人，怎么可能会珍惜你呢？我喜欢你，给我一个机会。你遇到的所有困难，我都可以帮你解决。新的淡奶油送过来，你记得检查。然后，佳琪，你听到了吗？好的，店长大人。
我说店长大人，这勾引别人老公做小三这事儿，咱们可千万不能做呀！就这样被人家老婆找上门，这脸可往哪儿搁呀？夏佳琪，你给我站直了！怎么了，店长大人？我说错什么了吗？咱们公司规定，店长有权根据考察情况对店员进行处分，你的人品我就暂且不提。经过我一天的观察，你的业务水平一般，工作态度也不积极。从现在开始，我宣布，你从正式员工重新降为实习员工。经过三个月的评估，如果评估不合格，你将会被辞退。你去忙吧，这里暂时不需要你。了。阿乔，阿乔，你没事吧？沈老师。既然你也已经结婚了，我想我们之间的关系应该更清楚了。不是你想的那样的，我和他没有什么感情，这就是一场商业联姻而已。婚前就约定好了，婚后两年就离婚。可是，可是他精神出了问题，他经常犯病，我也控制不了他，所以才会。您不用跟我解释，您和您妻子之间的事情与我无关。在回国之前，我就已经做了决定，没有什么可以阻止我和你在一起的。沈老师，楚飞然，楚飞然，楚飞远，你来的正是时候。我希望你结束和安乔可笑的婚姻。我给你新买的面罩还没到，你怎么又被人挡了？陈老师，你那么喜欢我老婆，却让她在你店里受人欺负？楚飞远，安乔的安全和幸福，我会负责。不用你这个富家子弟在这里假惺惺。喂。陈老师，要不你再努努力，毕竟是别人老。别这样，陈老师，不好意思，我的老婆我先带走了，你没意见吗？你就那么喜欢那个破甜品店？你到底是去工作的，还是去勾引男人的？看来我们楚家还真是搂不住你这个宋大小姐。你胡说什么？我
果现在和沈老师没有任何关系，你别生气了。你还没吃晚饭吧？我去给你做点吃的。哎，算了吧。你一副神志不清的样子，谁知道会不会做饭把我毒死？二十多年前，有一家公司和我们是竞争对手。那家公司的创始人叫石建军。有一年，经济形势很差，许多企业破产，石建军也是其中之一。他一直认为是我从中作梗，导致他生意失败，所以他绑架了你。你被救回来之后，发了一场高烧，许多事情都忘记了。我当时不敢报警放开他！放开他！爸爸，老宋，老宋，你怎么来了？老宋，老宋。宋作伟是我当年的战友。谁让你乱叫的？他出狱了。你脸皮可真够厚，还真把自己当楚家人了是吧？哎，听说我哥要跟你离婚，你该不会是回来找我们说好话的吧？我可跟你说，这绝对不可能。我跟你说话呢，你聋了？楚乔，我不想跟你吵架，你年纪也不小了，能不能不要这么幼稚啊？你说谁幼稚呢？轮到你教训我了是吗？你还敢拽我？你是楚乔明的女儿，楚乔是吧？我是楚乔，怎么了？你是谁呀、啊？轮到你在这儿装大鱼大脑的是吗？楚乔，是啊。
他的人，就给我走一趟！顾、啊、家，顾、啊、家,家，你快跑！楚长明的儿媳妇，哎，给我动手！喂，爸，方强被绑架了，你跟我放在一起吧，你快点拦住我们！在哪里？就在离我们三天不远的地方。爸，报警！去哪？我有宋万强手机跟踪信号。当年被杀的人，现在自投罗网，啊！哼、啊！我家给你什么好处，让你这样为他玩命？他是我丈夫。哈哈，丈夫，悲情呗。好啊，我收你们一起走。啊啊方
不啰嗦嗦的，还当个本事不着急。我去叫医生。等等，我有点事要吩咐你。飞远，你父亲说的第二十九条，妻子要随时请丈夫陪我。嗯。放一下。夫妻守则第一百零一条，妻子要随时给丈夫挠痒痒。你哪里痒啊？我帮你抓。我浑身都痒。楚飞远，我想回家，这里好闷。对了，家里的金玉你喂了吗？哎呀，我给忘了。宋爱乔，你办事能靠谱点吗？我现在就回去喂。不准，你得陪我。我去叫医生来。医生也治不了我的病。楚飞远，医院里不准大声喧哗。对了，那两条小金鱼，我好像拿过来陪你了。宋万强，我看你就想害我